بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ما بعد سيد الشعفوس عمل القلب في الصلاة هل يبطلها جيس لي سيرسة في نمازي جيوت لي يوني جسيتنا فكم سمسل دويس جيس لي سيرسة أتليسنو في نمازي شلوك سيرشايت نماز и отвлекается в намазе, думает о посторонних вещах. Делает ли это намаз недействительно? Так? То есть до этого, к чему этот вопрос здесь? До этого мы разбирали, какой вопрос, делают ли действия органов тела посторонние, которые не касаются намаза, э, делают ли они намаз недействительным. Теперь, что касается сердца. Говорит Сабата Фисахайна на Бигурейра Равилану Хал, приходит у Бухари и Муслима, у Абахурейра то, что он сказал, Хал Расулу Аллах, саллаху алейху саллям, сказал посланник Аллаха, и за Аззан Аль-Муазин без фала. Если муазин дает, или когда муазин дает азан на намаз, адбара шайтану валяху дуратун. Шайтан удаляется с этого места, выпуская газы. Хатта ла ясмурата азина. Для того, чтобы не слышать азан. Или удаляется настолько далеко, где он не будет слышать этот азан. То есть хатта он может быть лица алиль, может быть лилгая. Так или нет? Можно так и так здесь перевести. Пайда сакатал муазин акбаля. А если муазин, когда муазин замолкает, Шайтан приходит опять, обратно возвращается. Фаля язаль бельмар якулюля. И потом не остается от человека, то есть во время его намаза и постоянно ему говорит. Узкур мала якун, мала якун язкур. Помни то, что ты не помнил. Помни то, что ты забыл. Так? То есть заставляет человека вспомнить, некоторые, вспоминать в намазе вещи, о которых он обычно не думает. Так, поэтому некоторые салифы говорили, если хочешь вспомнить то, что не можешь вспомнить, то встань совершать намаз, вспомнишь. Говорит, хатта ла ядри камфалла. И до такой степени, то есть он научает этому человеку, что человек перестает понимать, сколько он совершил ракатов. Хайдава джида залика хадукум, если один из вас нашел от себя такое, полезгют саджатейни ва уа джалитун, то пусть совершит э, две, две саджаты, то есть что саджата саху, э, сидя. Как понять сидя? Имеется в виду до салямы здесь. Имеется в виду до салямы. Смысл ва уа джалит, и он сидя, и он сидит. В смысле до саляма. Когда нужно делать э, саждатейн до саляма? Это имеется в виду, если ты, как здесь сказано в хадисе, хатта ля ядри камфалла. Если человек не знает, сколько он совершил ракатов. То есть он сомневается, совершил он три раката или четыре и так далее. Поэтому он должен что сделать? Э, сделать две сажды. Говорит Уфимус над Ахмад и у мамы Ахмада приходит мин хадис Абильясар. Со слов Абильясара бейснадин сахих марфуан. За соверным снадом от пророка Салава Алисалама, Минкуман Юсалли Салата Камилатан. Из вас есть те, которые совершают намаз полноценно. Ва Минкуман Юсалли Нус. Из вас есть те, которые совершают половину намаза. Как понять, совершает половину намаза? Имеется в виду, получает за свой намаз половину награды. Васулис, Варруба, Валхумус. Есть те, которые получают лишь треть, лишь четверть и лишь пятую часть награды. Хатта Бана Алаушра. Пока не дошел до десятой части. Уайндаху, а также имам Ахмада, бинахуи, биснадин хасан ан Аммар ибн Ясир. Подобный же хадис с хорошим иснадом уже от Аммара ибн Ясира. Халил имам аль-Бухари фи сахихи. Сказал имам аль-Бухари в своем достоверном сборнике и китаб аль-Амаль фиспала, книги, которая называется аль-Амаль фиспала, действие в намазе, сказал бабу тафаккур ар-раджуль фишей фиспала. Глава о размышлении человека о чем-либо в намазе. Вакал Умар и привел Тамасар от Умара, где Умар сказал, «Инни ля уджахи зуджейши у анафи спала». Поясни, когда я совершаю намаз, бывает такое, что я готовлю свое войско в намазе. То есть сам совершает намаз, а сам думает о том, как собрать войско или какое войско собрать, куда отправить и так далее. Сумма стадалла би хадиса би гурейра аль-мутахадима. А потом привел хадис, то есть кто привел хадис? Мам аль-Бухари привел хадис мутахадим, который он упоминал выше. К чему все эти хадисы? Все эти хадисы э, к тому, что во всех этих хадисах приводится случай, когда человек отвлекается от намаза, так или нет? То есть в одном в первом хадисе сказано, что шайтан отвлекает человека так, что он даже не понимает, сколько ракат он прочитал. Во втором хадисе приходит то, что человек из-за своих отвлеканий получает лишь пятую, третью и десятую часть награды от намаза и так далее. И в Асаре от Ромара приходит то, что он э, отвлекался во время намаза и думал о чем? О том как снарядить войско и как это наилучшим образом сделать, так, и тому подобное. То есть все эти хадисы указывают на отвлечение сердца во время намаза, и какое это постановление этого. Халин Хаджиз ибн Раджаб и Сахальбари сказал ибн Раджаб, «Вальмахтут мин тахриджи и фиазальдаб». И для чего выведен или приведен этот хадис в этой главе? Что за хадис про шайтана, который убегает во время 
азаны и прибегают после азаны и затем научают человеку. То есть говорит, и Ибн Раджир делает шар кого? Саэль Бухари, это хадис у имама Бухари. Говорит, какая цель от приведения этого хадиса в этой главе имамом Аль-Бухари? Анна шайтан и Атибин Мусалли. А цель этого, что имам Аль-Бухари хочет разъяснить, то, что шайтан приходит к человеку, который совершает намаз, поюзакирагу малями кун и азгуругу. И напоминает ему то, что человек э, не помнил. Хатта юляббиса алейхи салатаху. До тех пор он ему научает, что путает человека в намазе. Фаля ядри камфалля. Так что человек даже перестает понимать, сколько ракатов он совершил. Ванна салатаху ля тубтыль бизалика. А также имам Аль-Бухари хотел разъяснить этим хадисом, что намаз человека не становится недействительным из-за этого. Видишь, пророк Сосам что сказал? Если ты, у тебя случилось такое, то сделай два сажда перед салямом. Имеется в виду, что если бы намаз был недействительным, пророк Сосам что бы сказал? Выйди из намаза и начни совершать его заново. А здесь э, ограничился чем? Двумя сажда сагу. Говорит, «Даль юмар бисуджуд асагу» И намаз не становится недействительным, но человеку приказано сделать два сажда асагу. Это брат не всегда. То есть не при любом отвлекании ты должен сделать два сажда асагу. Имеется в виду, как в этом хадисе, «Хатта ля ядри камфалля» В том случае, если он не знает, сколько он совершил ракатов, два, три или четыре и так далее. Дальше. «Лишак тихи и тихалат И это из-за сомнения в его намазе. «Вакад хака гайру ахид минал улема алиджма ада залик» И передали не один ученый, то есть множество ученых единогласное мнение на это. На что? На то, что если человек э, не помнит, сколько он ракатов точно прочитал, что он должен сделать два сажда, и то, что намаз его действительно. Ваминум манкаль из этих уляма, ученых, те, которые сказали, по иджма он ман юратат дуби. Это иджма, состоящая из тех людей, э, слово, слово которых берется во внимание. Уада юшар рибианну халифа сии ман ла юратат дуби. И эти слова указывают на то, что есть те, которые не вошли в этот иджма, но их слова не принимаются во внимание. «Вакаля тайфатун халилятун мин мутаахири асхабина ушатия». Говорит Ибн Раджаб, и небольшое количество ученых из поздних ханбалитов, а также шафиитов сказали, «Инна уиза галабаль фикр аля мусалли фи акхар салатихи». Если человек отвлекался и забылся в намазе так, что прочитал таким способом большинство намаза, то есть, например, если намаз четырех акатов, больше, чем два раката прочитал, так, что вообще не был в намазе, понимал? То есть, сердцем он не был в намазе, о чем-то думал, так? Тогда, фаалихи ада, тогда он должен совершить намаз заново. Это мнение кого? Поздних анболитов и шафиитов, которые э, не вошли в единогласное мнение. Говорит, лифават аль-хушу афиха. Почему они сказали? Потому что в этом случае человек теряет смиренность в намазе. То есть, он не, не является смиренным в намазе, правильно или нет? То есть такую, э, как называется, такую аргументацию привели поздние ханбалиты и шафиты. Сумма закрал хилаф айбан ана бизейд аль-маррузи ашафи. Затем Ибн Раджи упомянул также разногласие от Абу Зейд аль-Маррузи ашафи, у Ибн Хамид аль-Ханбали, а также от Ибн Хамид аль-Ханбали, сумма кал, а затем Ибн Раджи сказал, валь хадис худжатун аля адил акуал кулиха. И хадис является доводом против всех этих мнений. Потому что пророк Салавасан в хадисе в этом Абу Гурейры про шайтана, так, э, который приходит и научает человеку в намазе, не сказал, что, не сказал о том, что если намаз, э, если человек совершил таким образом большинство намаза или меньшинство намаза, то есть такого деления не приходит, так или нет. А что приходит, если человек запутался в намазе, точнее, что забылся в намазе, и до такой степени, что не помнит, сколько ракатов он прочитал, пророк сам что ему сказал? Пусть совершит два сажда. В это входит также и тот, который большинство намаза не помнил, что он делает, или не понимал, что он делает. Правильно или нет? Правильно. Поэтому в итоге что у нас получилось? У нас получилось два мнения. Первое, которое Ибн Раджиб назвал единогласным мнением, что если человек отвлекся в намазе, как бы он не отвлекся и насколько бы он не отвлекся, его намаз действительный. Но если его отвлекание достигло до такой степени, что он не помнит, э, сколько ракатов он совершил, тогда он должен сделать два сажда перед салямом. Это слова Ибн Раджиба. Так или нет? И второе мнение, э, поздних анболитов и шапиитов, что если человек отвлекся в намазе больше, чем на пол намаза, то есть большую часть намаза он был в отвлечении, так, тогда он должен совершить намаз заново. Это второе мнение в вопросе. И правильное мнение в вопросе какое? То, что намаз человека действителен в любом случае. Намаз человека действителен в любом случае.